ദുബായിലെ വമ്പന്മാർ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന വഴികൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ആഡംബര നഗരമാണ് ദുബായ് അതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗഫൂർഖാന്റെ ദോസ്തുക്കളായ ദാസനും വിജയനും കുതിച്ച ദുബായ് അവിടുത്തെ അടിപൊളി ലൈഫിനെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാവുമോ എന്നാൽ ദുബായിലെ സ്വന്തം ഷെയ്ഖുമാരുടെ അടിച്ചുപൊളി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഫാക്സ് മോജോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു ദുബായിലെ സമ്പന്ന ഷെയ്ഖുമാരുടെ ആഡംബര ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഫാക്സ് മോജോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്പർ ടെൻ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ ദുബായ് എന്നത് മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട നഗരമാണെന്നതുപോലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടണം അറബികളുടെ ഒരു ഇഷ്ട നഗരമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദുബായിൽ നിന്നുള്ള അറബികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം തോന്നും അല്ലേ ഓരോ വർഷവും അറുപതിനായിരം അറബികളെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ അവർ വളരെയധികം തുകയും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാഞ്ചസ്റ്റർ അവർക്ക് ഇത്രത്തോളം പ്രിയമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ അതിന് കാരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും അവയിലൊന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള പല സാധനങ്ങളും വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കടകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നതാണ് അതിനു പുറമെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സോട്ടിക് ഷോപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ അത്യാഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും നടന്നെത്താവുന്ന ദൂരത്തുമാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ പേര് കേട്ട ഹോട്ടൽ മാനേജർമാർ പറയുന്നത് അറബികൾ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രമായി മുറികൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്പർ നയൻ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അറബികൾക്ക് എന്നും ഒരു ഹരമാണ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും അവർ ഒരു അത്യാധുനിക നഗരം പണിതുയർത്തിയ അതേ വീറോടെ അവർ ഇന്നും അതിൽ അമ്പര ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ തന്നെ റെക്കോർഡുകളെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് അവർ തന്നെ തകർക്കും എന്നതാണ് രസകരം നിലവിൽ കുറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട പതിനെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ദുബായിലുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ മറ്റേതൊരു നഗരത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ന് വരെ ദുബായിലെയും ലോകത്തിലെയും തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബുർജ് ഖലീഫ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് അറബികളുടെ ഉയരങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം ഒരു പാഴ്മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ആരെ മമ്പരിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം അവർ നേടിയെടുത്തതിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയോ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ നമുക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ടല്ലേ നമ്പർ എയ്റ്റ് കുതിരകളോടുള്ള കമ്പം കുതിരകളോടുള്ള ഇഷ്ടം അറബികളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറേബ്യൻ കുതിരകളോട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രിയവും അവ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ പേര് കേട്ടതാണ് അവയുടെ ശക്തിയും ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളും മികച്ച വേഗതയും അവയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുതിരകളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പണം ചിലവഴിച്ചാണ് അവർ പരിപാലിക്കുന്നത് അറബികൾക്ക് കുതിരകളോടുള്ള കമ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവിടുത്തെ ഹോഴ്സ് മ്യൂസിയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുറികളിലായി അറേബ്യൻ കുതിരകളുടെ ചരിത്രവും ഭൗതിക പ്രത്യേകതകളും അവയ്ക്ക് അറബികളുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ചിത്രങ്ങളായോ ആലേഖനങ്ങളായോ ഫോട്ടോകളായോ ആയിരിക്കാം എന്തിനധികം പറയുന്നു ഷെയ്ഖിന്റെ കുതിരാലയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുതിരകളുടെ യഥാർത്ഥ ഷെയ്പ്പിൽ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തോട് കാണിക്കാവുന്ന ആരാധനയുടെ അങ്ങേയറ്റം നമ്പർ സെവൻ അതിഭാഗ്യവാന്മാരായ അറബിക്കുട്ടികൾ ദുബായ് ഒരു അത്യാധുനിക നഗരമാണെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബികളിൽ ഓരോ വർഷവും ധാരാളം പണമാണ് വന്നു ചേരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവരുടെ മക്കളിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് വമ്പൻ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് കരടിപ്പാവകളുമായി കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ തന്നെ ജീവനുള്ള സിംഹവും കടുവയും സമ്മാനമായി കിട്ടുന്ന ഇവരുടെ ശേഖരത്തിൽ അത്യപൂർവ്വ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വരെ ഉണ്ടാവും ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിൽ നിന്നുമുള്ള വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പുകളും സ്വന്തമാക്കുന്നവർ എന്ന് തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് കൗമാരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവരുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ചിലവേറിയ യാത്രയിൽ തങ്ങളുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടുന്ന അറബികളുമുണ്ട് ദുബായിലെ കിരീടാവകാശിയായ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മക്തും ഇത്തരത്തിൽ തന്റെ ചെറിയ മകനോടൊപ്പം ധാരാളം യാത്ര നടത്തുകയും
ജന്മദിന സമ്മാനങ്ങളായി ലാംബോഗിനിയുടെയും ഫെറാറിയുടെയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് എഡീഷനുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അറബികളുടെ പുത്തൻ തലമുറയോളം ഭാഗ്യവാന്മാർ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നതും സംശയമാണ് അല്ലേ നമ്പർ സിക്സ് പരുന്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടിക്കറ്റ് പരുന്തുകൾ അറബികളുടെ ഒരു പ്രധാന വളർത്തുപക്ഷിയാണ് ധൈര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമാണ് പരുന്തുകൾ അവയെ ആകാശത്തിലെ വേട്ട നായ്ക്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതും മരുഭൂമിയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവും അവയ്ക്കുണ്ട് ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവ പിടിക്കുന്ന ഇരകളെ കൊല്ലാതെ തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് അറബികളുടെ മതാചാരപ്രകാരം അത് ആവശ്യവുമാണ് ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് പരുന്തിനെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റുന്നത് പരുന്തുകളെ പറത്തുന്ന മത്സരവും വ്യാപകമായി അവിടെയുണ്ട് അവയ്ക്ക് മാത്രമായി ഒരു ആശുപത്രിയും ദുബായിലുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല യാത്രകളിൽ കൂടെ കൂട്ടാൻ പരുന്തുകൾക്കായി എയർ ടിക്കറ്റുകൾ അവർ കരുതാറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ആശുപത്രി ചികിത്സ എന്നതിന് പുറമെ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നിയമപരമായി അനുമതിയുള്ള ഏക വളർത്തുമൃഗം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി അത് പരുന്തു മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പരുന്തിന് എന്ന നിലയിൽ ആറു പരുന്തുകളെയാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റാൻ അനുമതിയുള്ളത് അതും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പരുന്തുകൾക്ക് എയർലൈനുകൾ ഒരു പച്ച നിറത്തിലെ പാസ്പോർട്ട് അനുവദിച്ച് നൽകാറുണ്ട് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും മനുഷ്യർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം കാണാനാകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്പർ ഫൈവ് അത്യാഡംബര ഹോട്ടൽ ദുബായിലെ ഒരേ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ദി ബുർജ് അൽ അറബ് തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആഡംബര ഹോട്ടലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബുർജ് അൽ അറബ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനായി തികച്ചും എക്സ്ക്ലൂസീവായ സൗകര്യങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡംബര കാർ ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതും റോൾസ് റോയ്സ് കാറിൽ ഇതിന് പുറമെ ഹോട്ടലിന്റെ തന്നെ ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നുയർന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാം തീർന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് സൗകര്യങ്ങളും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ടെറസ് പൂളുകളും അല്ലെങ്കിൽ കാപനകളും ബുർജ് അൽ അറബ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാറുണ്ട് ഇത്രയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സൗകര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായി ബട്ട്ലർമാരെ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ചൂട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് നടക്കുന്നതിന് പോലും റിസർവേഷൻ വേണ്ടിവരും ഇവിടെ രണ്ടു ബെഡുള്ള റോയൽ സ്യൂട്ടിന്റെ വില ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് നമ്പർ ഫോർ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സിനിമാ താരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സ്വന്തമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് അറബികളും അറബികൾ ഇതിനായി കോടികളാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആരിഫ് അഹമ്മദ് അൽ സറൂനി എന്നയാൾ പതിനെട്ട് മില്യൺ എമറാൾസിനാണ് ഒന്നെന്ന നമ്പർ ലേലത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കോടിക്ക് പുറത്താണ് ആ തുകയുടെ മൂല്യം കോടികൾ വില വരുന്ന കാറുകൾക്ക് പുറമെ കോടികൾ മുടക്കിയാണ് ഇഷ്ട നമ്പറുകളും അവർ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലേ നമ്പർ ത്രീ ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾ അറബികൾ ക്യാഷ് പൊടി പൊടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വിവാഹങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ട ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് അതും അതിഥികളുടെ വളരെയധികം ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആഘോഷം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കുള്ള മുന്തി ഇനം ഭക്ഷണവും അവർക്കുള്ള വിനോദങ്ങളും താമസവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പന്നർക്ക് പത്ത് വിവാഹങ്ങളെങ്കിലും ആ കാശ് കൊണ്ട് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഒരു തരത്തിൽ വിവാഹങ്ങൾ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നടത്തണമെന്നത് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്പർ ടു രാജകീയ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അമ്പരന്നു പോകണ്ട നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അറബികൾ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയവരാണ് അവരുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം സിംഹവും കടുവയുമാണ് പ്രധാനികളെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഒറാങ്കുട്ടാനും ജിറാഫുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ മൃഗശാല മകന് വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറബികൾ വരെയുണ്ട് ദുബായിലെ രാജകീയ കുടുംബത്തിലാകട്ടെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവർക്ക് സിംഹവും കടുവയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളായുണ്ട് മനുഷ്യരോട് വളരെയധികം ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഈ മൃഗശേഖരത്തിൽ വെള്ളക്കടുവയുമുണ്ട് ഇനി പറയൂ നിങ്ങൾ ലൈഗർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കടുവയും സിംഹത്തിന്റെയും സങ്കര ഇനമാണ് ഈ ലൈഗർ എന്താ വെറൈറ്റി അല്ലേ അതും ഈ രാജകീയ മൃഗശാലയിലെ അംഗമാണ് ഇവ കൂടാതെ മനുഷ്യരോട് വളരെ ഇണങ്ങി കഴിയുന്ന
അവർ ആ താരങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുത്തും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഒരിക്കലും സൗജന്യമായിരിക്കില്ല എന്നുറപ്പാണ് പക്ഷേ അത് മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മയായിരിക്കും ദുബായിലെ സമ്പന്ന പുത്രൻ എന്ന് ഇതിനോടകം മാധ്യമങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന റാഷിദ് സെയ്ഫ് ബെൽഹാസ ഇത്തരത്തിൽ ജാക്കി ചാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് തന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നൊരുക്കി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള റാഷിദ് ബെൽഹാസ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാത്ത യുവനിരയിലുള്ള പോപ്പ് താരങ്ങളും കുറവായിരിക്കും അറബികൾ താരങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഡിസ്നി ലാൻഡ് തന്നെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ചരിത്രമുണ്ട് അതെ സൗദി രാജകുമാരൻ ഫൗദ് അൽ സൗദ് പതിനേഴ് മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കിയത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോ കാരണങ്ങൾ എന്ന പോലെ പണം ചെലവാക്കാനും ഓരോ കാരണങ്ങൾ അല്ലേ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റുകളായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ